。师弟，你是来犯罪的，还是来赎罪的？我是来帮你了断尘缘的。至死方休不可吗？好，反正你也打不赢我，后会有期。阿弥陀佛，师傅，你没事吧？我这样像没事吗？缺心眼儿啊！嗯、师傅。还疼吗？哎花，能不疼吗？哎呦！哟、哦，小儿金风伞，大人也能吃？哎，我不吃呀！好好好，我不吃。师傅，嗯，这铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说，这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊！啊，这么厉害的功夫，那是怎么练？怎么练？来，往前，往前！哎呀，你往前呐！哎。哎呀！哎呀！啊！哎呀！哎呀！啊啊啊！疼吗？废话，瘦成这样，能不疼吗？你不是要练铁砂掌吗？你要练铁砂掌，岂不是手都废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症了。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法，是一种未伤人先伤己的练法。所以江湖上，呃，什么铁布衫、铁砂掌，哦，还有那个铁头功啊，那都会留下后遗症的。那有那铁头功，岂不要烧头？哎，那倒不用。哎，不过，这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯，你笨呢？你太笨了。你太笨了，师傅。阿坤呐，你要记住，每个人都有自身不同的情况特点啊，因此啊，什么人干什么事儿啊，这什么人就练什么功。哎，你千万别想着要学尽天下之武功，啊，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好，师傅。
。那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字符虎练透彻。嗯，还别小看这功字符虎拳，你要练到融会贯通，就凭这一招一式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于武功的深度，而非广泛呐、啊。那要练到什么程度，才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。<笑>阿坤呐、啊，你要记住，这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。好好学吧，啊扎稳马步，要全神贯注。不以己悲，不要受外界的影响。<笑>哈军爷啊，军爷，原来你们师徒二人躲在这里啊！这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以和我对抗。阿坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着师傅被人打。哼，你师傅打不过我，因为他的功夫在我之下。要么你拜我为师，我可是真正天下第一呀、啊！哼，你教不了我。你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看。我是怎么打赢你师傅的？口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡事做要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀！呀！啊！啊！哎，师弟呀、啊，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哼，那我就到处打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。呀想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你的对手，让你无法进行。今天我就当叫师牛刀陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。战什么？永远都打不过我师傅，还战呢？啊！师傅。你没事吧？你别吓我！啊！我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老大我的内力也只能顶得过几成。那怎么办？我被你会刺！哎呀，走，没事儿，没事儿啊。梁坤，军师傅
，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了。啊！军人太师，你怎么了？没事儿，阿宽呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了。赶快走！我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走！梁坤，赶紧走！军人太师会照顾自己的。走！师傅，那你自己多小心啊！